Kisah Roy kali ini menuntaskan misteri hantu Tiren. Hantu Tiren yang sempat menggepokkan daerah Jatinegara. Kalayak rame mengenalnya dengan Ati Allen atau mati kemarin. Kebetulan orang yang meninggal itu bernama Allen. Keterlibatan Roy di sini tanpa disengaja mengalir begitu saja. Seperti ada yang menuntun Roy untuk terlibat. Gua agak nyangka sama si Allen secepat itu perginya. Mana matinya tragis lagi. Iya ya, pada baru tadi pagi gua ngobrol sama dia. Yang namanya kematian itu, gak bakal ada yang tahu kapan datangnya. Cuman Allah yang tahu kapan datangnya mati itu. Itu rahasia Allah. Kok bulu kuduk gua merinding? Iya ya, gua juga ikut-ikutan merinding. Duh, jangan aku takutin dong. Oh. Gimana mata suaranya kok gua kayak kemurah ya? Pak Ahmad, sebaiknya Pak Ahmad menenangkan istri Bapak supaya bisa mengikhlaskan kepergian Alen. Iya, Pak Ustaz. Alen, kenapa kamu ninggalin ibu seperti ini, nak? Ibu belum Ikhlaskan dia, biar dia tenang di sana. Ibu dengar suara Alen manggil-manggil ibu, Pak. Alen. Itu hanya perasaan ibu saja. Ini semua karena ibu belum terima. Kalau Alen sudah meninggal, ikhlaskan. Kasihan Alen. Biar dia tenang di alam sana. Ya. Eh, Bu, Bu. Dengar gak? Di kampung sebelah ada hantu mati tiran tuh, Bu. Iya, Bu. Katanya anaknya Bu Ahmad ya Bu, yang jadi hantu tirennya ya? Iya Bu. Masa sih? Iya. Aduh, maaf Bu Ibu, eh, hantu tiren maksudnya apa ya? Itu loh Bu, hantu yang mati kemarin, arwahnya masih gentayangan Bu. Kenapa bisa gentayangan ya Bu? Nggak tahu tuh Bu, mungkin matinya ketabrak truk kali Bu. Iya Bu, yang mengerikannya lagi Bu, dia gentayangan mencari matanya yang hilang Bu. Maaf ibu-ibu, ngomongin orang yang udah meninggal, itu kan gak baik. Kalau arwahnya datang ke sini gimana? Udah Ray, mau berangkat sekolah sana nanti telat loh, udah siang. Iya mah, Ray berangkat dulu ya. Hati-hati ya. 
jadi merinding ya bu ya dengar omongan si Roy bu. Iya. Eh. Saya juga jadi takut. Mm -hmm. Ih, nggak sih ya bu. Mataku mana? Jadikan mataku. Kenapa itu? Mata Masih. saya mana? Hah? Ih, kesurupan ya dia ya. Siapa bu ya? Ih, ya, ya. ah. 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 Kesurupan tadi, Pak. Yang benar, Bu. Pantasan badan saya jadi pegel-pegel begini. Ya udah, Bu. Saya pamit pulang dulu ya. Ya, hati-hati, Pak. Ya. Ya, itu deh desas-desusnya ibu-ibu di sekitaran sini. Serem banget, Bu. Pendayangan nyari matinya gitu. Jangan sampai deh, Andi ketemu. <laughs> Makanya... Kamu jangan suka ngeledek si Roy. <laughs> Baru denger ceritanya saja. Kamu su sudah ketakutan. <laughs> eh malah tapi Roy jangan sampai tahu. Karena dia pasti akan campur, papa capek, saya harus papa capek, Roy berurusan sama makhluk halus. Sama, mama juga capek. Papa, mama, lagi pada ngomongin apa nih? Kok gak ajak-ajak sih? Hmm, tadi, tadi Enggak, kita nih gak penting, kita tuh lagi ngebahas itu loh, bentar lagi liburan sekolah kan. Mau liburan kemana kita? <tuh> Emangnya kita mau liburan kemana? Ada deh. Ini semua gara-gara lu, Win. Kalau dari awal lu nggak nantangin Cak Alen, Alen nggak bakal kecelakaan, Win. Lah, kok lu nyalain gue sih, Bang? Eh, Bang, lu kan tahu kalau si Alen mau balapan sama siapa aja. Tapi kan semua ini berawal dari lu, kan? Udahlah, jangan pada berisik. Semua kan udah terjadi nih. Walaupun kita ribut, si Alen juga nggak bakal bisa hidup lagi. Cuma... Kenapa gentongan goyang ya? Iya, iya. Eh, angin aja nih. Angin tuh gak bisa ngedorong gentongan itu. Eh, hey, bentar, 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 bentar. Ini serius nih. Bulu kuduk gua merinding, asli. Sama bang gua juga. Gatra. Alen, tra. Gua tahu. Gara-gara lu semua mata gua hilang Tolongin gua Setan! Setan! Kamu! Bu, sudahlah Bu Kesedihannya jangan berlebihan gitu Ikhlaskan Alen, kasihan. Ibu belum bisa, Pak. Hati ibu hancur. Hati ibu benar-benar hancur. Sedih, Pak. Kenapa harus Alen yang pergi? Bukan kita, Pak, yang lebih tua. Astagfirullahaladzim. Bu, ini sudah kehendak Allah. 
kematian itu nggak memandang tua, muda, sehat atau sakit. Kalau sudah waktunya, nggak seorang pun bisa menolaknya, Bu. Bapak juga sedih, tapi kesedihan yang berlebihan tidak akan membuat Alin hidup lagi, Bu. Puaskan ya, Bu. Gimana? Gak ada siapa-siapa, Bu. Gak ada Alin di sana. Itu, Pak. Ibu gak bohong. Itu, Pak. Alin minta tolong sama Ibu. Gak ada. Gak ada. Gak. Alin. Cariin mata Alin, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku semalam. Benar Andi, aku orang ini nero kita bertiga. Kalau kau pernah lu tanya teman gue nih. Iya di, arwahnya Alan juga minta dicari matanya. Kita semua lihat di, arwahnya Alan tuh salah satu matanya nggak ada. Lu nggak usah ngaco di bertiga ya. Setahu gue nih, kalau misalnya ada orang meninggal, itu nggak mungkin arwahnya gentayangan. Sekalipun gentayangan itu bukan dia. Bukan adik gua, tapi Jin yang menyerupai adik gua. Lo bertiga ini lagi diuji rasa takutnya, supaya rasa takut tuh lo ngelebihi rasa takut tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gue yakin banget lo bertiga paham kan itu kan? Tapi gua beneran, gak mungkin gua bohong. Gak mungkin lah, gak mungkin lah adik gua nero lo pada. Ya, sekalipun neror berarti kemungkinan besar lo bertiga punya kesalahan nih sama adik gua. Lo kan bertiga kan temannya adik gua. Tapi di, gua gak mungkin bohong. Kalau lo nggak percaya tanya teman gue dah, bener kan? Iya, bener ya. Gak ada orang gue. Lingling, kamu tahu gak di mana arwah gentayangan yang tabrak truk itu? Lingling kan nggak tahu, Roy. Kamu kan bisa lewat mata batin kamu. Coba aja, Roy lihat. Oh ya ya, Roy sampai lupa. Ntar. Ibunya sendiri juga diteror. Terus gimana, Roy? Eh, teman-teman, liatin tuh anak aneh. Mama nggak sendiri. Ya kesian nggak ada temennya. Siapa yang mau nemenin? Dia kan anak aneh. Ah, 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 temennya cuma ah, satu. Ah, 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 ah. Lihat banget sih tuh orang sama Roy. Biarin aja, Ling. Ah, lihat loh, ah, makin aneh aja. Iya. Hi, udah kita cabut lagi yuk. Roy anak aneh. Roy anak aneh. Roy. Kamu jangan sedih ya. Tengling mau pergi dulu. Tengling mau main. Akhir-akhir ini Roy nggak berurusan sama makhluk astral. Jadi tenang juga rasanya ya. Ya, dari mama ngandung Roy, hal-hal aneh itu terus-terusan datang. Dan menurut papa, itu membuat kehidupan keluarga kita itu jadi sedikit terganggu. Ya, tapi kan itu bukan maunya Roy juga. Iya sih. Papa pengen Roy itu bisa hidup normal seperti anak-anak pada umumnya.
siapa kamu? Bu Alen. Bu Alen. Bukan. Kamu bukan Alenku. Pergi. Pergi. Bu Alen. Bukan. Bu anak ibu. Pergi kamu. Bu. Kamu bukan Alenku. Ada apa? Pergi. Ada apa? Dia ngaku-ngaku sebagai Alenku, Pak. Bukannya menyerahkan dengan mata bolong. Dia siapa bu? Gak ada siapa-siapa di situ. Bu, istighfar bu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Bu udah ini meninggal dunia akan tabrak. Dia meninggalnya agak sempurna. Roy, bisa gak sih kamu gak berurusan sama hal-hal gaib? Iya Roy. Papa pengen kamu itu bisa bergaul dengan anak-anak seusia kamu, bukan dengan dunia gaib. Roy juga maunya gitu pak, tapi Roy gak tahu pak. Roy gak bisa. Tiap kali Roy jauhin, pasti makin banyak hal-hal gaib pak yang Roy temuin. Iya iya, Papa ngerti. Apa yang terjadi ini juga bukan karena keinginan kamu. Ini emang udah takdir kamu saya. Papa sama Mama harus menerima itu. Dan suami berharap Roy tidak terlibat dengan dunia gaib, tapi dukaan saya keliru. Di luar kendalinya seperti ada yang menuntunnya. Roy sudah mulai mengetahui tentang hantu tiren itu. Meski belum terlibat langsung dan melihatnya, namun Roy sudah mengetahui sosok hantu tiren itu. Istri saya dihantui sama arwahnya Allen, Pak Ustadz. Saya nggak tahu harus bagaimana. Sepertinya istri saya masih belum bisa menerima kematian Allen. Nauzubillah, semoga nauzubillah Pak Ahmad. Saya prihatin dengan semua itu. Tapi saya menyarankan Pak Ahmad jangan terlalu berlarut dengan kitab itu. Itu hanya perbuatan jin Pak Ahmad. Iya Pak Ustaz. Saya juga mendengar warga kampung ketakutan karena didatangi oleh arwah Allen. Pak Ahmad. Kita umat muslim dilarang untuk mempercayai yang namanya arwah kita yang karena itu tidak ada. Pak Ahmad atau siapapun dianjurkan untuk mempercayai yang gaib. Tapi tidak untuk menjadikan perbuatan-perbuatan jin itu sebagai suatu ketakutan. Sebaiknya Pak Ahmad saya anjurkan untuk memperbanyak melantungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Khususnya surat Al-Baqarah. Insya Allah semuanya akan aman saja. Iya Pak Ustad. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini kampung sepi amat. Kayak di kuburan. Itu apaan ya? Ada asap keluar dari makam. Mata saya Hasan, motor gua jadi berat gini jalannya ya? Apa jangan-jangan mesin motor gua udah soak? Bang, tolong anterin saya, Bang Hasan, gua tadi nggak bawa penumpang Kok jadi kayak ada orang di belakang gua ya? Cetak! Bang, jangan pergi, Bang. Ya, Roy tidur. Ini kasih tahunya besok aja deh. Kayak ada yang suara nangis. Siapa yang nangis malam-malam ya? Ini yang mau lihat, ah.
Itu suara Alen. Aku hafal bener suara tangisan Alen. 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 Bangun, Roy. Roy bangun, Roy. Roy, Roy bangun. Roy bangun, Roy. Ling, apa yang sebangunin Roy? Maaf, Roy. Ling, Ling cuma mau ngasih tahu soal aura bintangan itu. Emang kenapa sih arwah bintangannya itu nyerin matanya? Terus kita kasihan, Roy. Mesti kamu harus nolonginnya, Roy. Nolongin gimana? Coba arwah kakak itu gentayangan sampai ada yang menolongnya. Ya udah, nanti Roy coba dulu ya, Ling. Ya. Maafkan ibu, Nak. Ibu yang menyebabkan kamu pergi. Kamu mau ngapain, nak? Oh, ibu sholat lama banget sih. Ibu tuh sholat bukan lagi masak. Gak boleh sholat buru-buru. Kalian minta duit, bu. Buat apa, nak? Kalian pengen beli motor, bu. Kalian butuh duit. Sekarang. Masya Allah. Ibu gak punya uang buat... Ah, ibu, bu. Allah, Allah. Sebelah mau ngapain? Roy, mau nolongin hantu gentayangan yang mau menghantui kampung sebelah, Pak. Maksud kamu hantu yang nyariin matanya itu? Iya, Mah. Dia gak bakal tenang kalau gak ditolongin. Dia akan tetap menghantui kampung itu. Kasian, emaknya sendiri juga dihantuin. Aduh, bisa ketenar nih tidur kok. Hantu lagi, hantu lagi. Kok? Roy. Emangnya harus kamu yang ngurusin arwah gentayangan itu? Iya, Roy. Papa khawatir terjadi apa-apa sama kamu. Ya udah hmm. kalau pas mama gak bolehin. Pokoknya Roy cepat mau ke sana. Roy. Biarkan saja Roy melakukan apa yang mesti dia lakukan. Ka, ka, kalau dilarang, uh, bisa jadi uh, Roy depresi. Kalau gitu Papa nyusul Roy dulu ya, Ma. Pasti selama hidupnya banyak dosa tuh. Lantesan arwah jadi gentayangan. Gak diterima di bumi dan langit. Ih, kayaknya gitu sih, Bu. Saya pernah dengar kalau Alen itu bangor banget. Katanya sih dia suka ngelawan orang tuanya. Apalagi sama ibunya. Permisi, Bu. Saya hanya ingin menyarankan... ...kalau ibu-ibu semua ingin membicarakan orang lain... ...apalagi keburukannya... Lebih baik bercermin dulu, ya. 
saya hanya ingin menyarankan itu. Terima kasih, saya permisi. dari makam ini. Roy, kita mau ngapain di sini? Ini makam siapa? Ini makam arwah gentayangan itu, Pak. punya uang lagi, ibu nggak bohong. Ibu pasti bohong kan? Ibu pasti punya uang simpanan lain kan? Ibu nggak bohong. Uang ibu udah habis buat beli motor kamu semua. Pokoknya, aku pengen uang sekarang juga. Titik. Bu, udah nggak usah dikasih uang. Makin kurang ajar anaknya. Kak, kakak nggak usah ikut campur ya. Ya kalau misalnya mau ikut campur kenapa? Ah! Udah, udah, Aldi, udah, udah. Len. Uh, by the way, lu jadi gak taruhan sama gue? Gue gak ada duit. Ha, elah. Alasan lu. Bilang aja lu takut kalah sama gue. Kan? Lu denger ya, di hidup gue gak ada yang namanya rasa takut. Oke, okay, kita taruhan, tapi gak pakai duit. pakai motor. Gimana? Wow. Lu yakin? Berarti kalau ntar lu kalah, lu gak punya motor lagi dong? <laughs> lu gak usah banyak ngomong. Mau gak? Wow, udah, udah jangan langsung. Ya pasti gua sikat, Dil. Gimana? Oke. Okay. Oh, oh ya. stand call mana? Kasih sama Erwin. Ayo. Stand call doang. Lu lihat ini, bos lu pada menang. Oh. Ayo, Pak! Woi, ayo! Oh. Isi waktunya dengan bersenang-senang. Terus? Roy, boleh ketemu sama kalian ya, Pak? Ya udah, habis itu kita pulang ya. Iya, Pak. Eh, lu ingat ya berdua? Lu berdua jangan sampai buka mulut. Karena lu berdua terlibat di sini ya. Gue juga gak bakal mau mulut kok. Tapi gimana sama arwahnya dia? Gue takut nanti dibalas dendam. Iya, Tra. Yang gue takutin juga arwahnya si Allen doang. Ah, elah lu berdua. Jangan jadi pengecut dah. Eh? Itu arwahnya si Allen bukan untuk kita untuk balas dendam. Tapi dia cuma nyari matanya doang. Ngerti lu pada? Jadi lu dong usah khawatir, gua jamin, ya. Bulu kedua gua kok berinding ya? Hah? Gua juga berinding. Aduh, jangan. Udah, udahlah, kita cabut lah. Rasa gua enak. Berhenti 
sih? Pemekaan kan masih jauh. Kenapa, Roy? Kok kamu ngeliatin mereka kayak gitu? Sebentar, Pak. Guys, gue ada rencana nih. Jo, tuh motornya si Alain. Lo kerjain, Gih. Buat motor yang gak bisa dikendaliin. Bila perlu remnya, lo buat belum waktu diajak ngebut, oke? Okay? Lo pasti paham lah. Kalau soal itu, lo serahin sama gue. Yang paling penting lo berdua itu harus jagain gue. Oke, okay. okay. ngobrol. Ya Ella, Win, lu jangan diem aja, lu awasin warga, jangan sampai kita ketahuan. Nang aja bang, beres. Oke, yuk kabur. Apa yang kamu lihat, sayang? Mereka bertiga, Pak. Mereka yang buat kalian meninggal dunia. Mereka harus mengakui perbuatannya, Pak. Kalau enggak, karma buruk mereka bisa membuat mereka meninggal dunia juga, Pak. Ya udah, biarin aja. Mereka harus nanggung akibat perbuatan mereka sendiri. Lagian gak gampang bikin mereka ngaku. Kan kita gak punya bukti-bukti. Ayo. Papa itu nggak perlu dengerin omongan orang-orang, Pak. Aldi itu masih nggak percaya kalau arwahnya Alin itu gentayangan. Nggak mungkin. Tapi warga kamu sini udah pada ketakutan. Kita harus panggil orang pintar untuk menyelesaikan masalah ini. Aldi tetap nggak percaya sebelum Aldi ngelihat pakai mata kepala Aldi sendiri. Siap? Selamat siang. Oh, yeah. Apa benar ini kediaman keluarga Alin? Iya. Yeah. Kakak, huh? kakak itu kakaknya Alen kan? Iya, yeah, benar. Saya kakaknya Alen. Roy, mau ngomongin sesuatu, Kak? Ya udah kalau gitu. Silakan masuk, yuk. Iya, yeah, Kak. Gimana udah beres nih? Udah, udah. Ya udah, Bro, gue cabut dulu ya. Eh, benar, Tan. Lu jangan lama-lama. Entar malam kita mau ngantrek lagi nih. Entah gue nyusul ke tempat biasa. Lo ingat, ntar malam masih ada musuh lagi. Oh. Bang sabot gitu, oke? Oke. Siap. Gue sabot dulu ya. Oke. Okay. Siap dulu. Ya. Kasihin ke Alen, ke Aldi. Jasadnya masih belum sempurna. Arwahnya juga gak tenang. Roy. udahlah. Kakak tuh percaya orang yang sudah meninggal itu gak akan mungkin gentayangan. Kecuali jin atau syaitan. Ya kak, Roy tahu emang ada jin yang menyerupai kalian. Jin itu bersemayam di jasadnya kalian kak, karena masih ada kotoran di jasadnya kalian. Maksud kamu Roy? Sebelum kalian dikubur, kalian belum sepenuhnya dimandikan. Oh. Masih ada kotoran yang tertinggal. Tahu, oh. Roy, 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 udahlah Roy. Kamu tuh kenapa, Roy? Jadi omongan kamu tuh ngelantur semuanya. Sekarang kakak tanya, apa sih maksud kamu untuk ngomong semua ini tuh apa? Uh, sorry, 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 sorry. Apa yang dikatakan oleh Roy? Dia lihat dengan menggunakan mata batinnya. Karena Roy adalah anak indigo. Apa yang kamu lihat, Roy? Pak, Roy lihat salah satu teman temannya kalian meninggal dunia, Pak. Keterlibatan Roy mengenai kasus hantu Tiren satu persatu mulai terungkap. Meski untuk mengungkap tentang hantu Tiren itu, Roy mendapat banyak rintangan. Khususnya dari keluarga Allen. Mereka masih sepenuhnya tidak percaya dengan Roy. Di hari-hari berikutnya, teror hantu Tiren semakin menjadi. Termasuk di kampung di mana saya tinggal. Mah, 
hantu tiren yang dibilang gentayang itu semakin merasakan habis maghrib mah udah nggak hmm. ada yang berani keluar rumah lagi udah ah, kamu jam berlebihan kita nih tinggal di kota bukan di desa kalau di desa ya mama percaya nggak ada yang berani keluar rumah habis maghrib temen Andi mah yang bilang katanya setiap malam terdengar suara orang nangis gitu iya mah kalau Andi bener yang lu lihat kondisinya juga kayak gitu arwah itu gak tenang mah harus ada yang tolongin udah lagi makan ngomongin hantu-hantuan mama nggak selera makan jadinya eh Kak, kalau emang Roy bisa menolong, iya, tolonglah. <tuh> Gue yakin, kematian ya, Erwin itu pasti karena ulah arwahnya Alen. Lu jangan sembarangan ngomong, Jo. Eh, jangan sampai ada warga yang curiga. Lu denger ya, Erwin meninggal karena murni kecelakaan. Gak ada sangkut pautnya sama arwahnya Alen. Paham lu? Gak terah, Jo. Eh, ah, uh, di... Lu berdua tahu kan, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai akan kecium juga. Kematian ini buat cerminan lo berdua. Apa yang lo tanam, itu apa yang lo tunai. Eh, eh, didi, didi, didi. Bentar. Gua gak ngerti lo ngomong apa. Maksud lo apaan? Jadi lo ngeduh kita berdua. Lebih sama mikir. Ter, ter. Apa Aldi udah tahu rahasia kita? Kayaknya begitu. Tapi dia gak punya bukti untuk ngeduh kita. Ah, udahlah, lagian lu gak usah memperkurus suasana dah. Lu gak usah khawatir kalau memang terpaksa kita buat adik kayak adik. Pokoknya lu nurut aja apa kata gua, ya? Yuk, Roy, lu lagi gambar apaan? Sebuah makam, ya? Ling, Roy, udah dikasih tahu untuk menghentikan terornya kalian. Caranya gimana, Roy? Cuma Kaldi doang yang bisa, karena Kaldi masih sedara daging dengan kalian. Ya sudah, kita kasih tahu Kaldi ya. Tapi Mama sama Bapak aku gak mungkin izinin pergi malam-malam. Terus bagaimana dong, Roy? Ntar Roy coba bilang sama Papa sama Mama. Semoga diizinin deh. Iya. Ayo Tom masuk aja Tom. Belajar ya. dalam yuk, yuk, ayo. Ya, Bu. Buruan, buruan. Ya Allah, kenapa menjadi begini? Arwah Alen benar-benar menghantui warga. Sejak kematian Alen, tidak ada yang berani keluar malam. Bang, 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 bang. Ada apa, bang? Hantu Tiren itu mendatangi saya, Pak. Iya, Bang. Datang nah, kita. Hantu Tiren apa? Orang yang meninggal kemarin. Orangnya gentayangan, Bang. Iya, Bang. Bang, Bang. Gak ada Hantu Tiren, gak ada. Yang Abang takut itu gak ada di sini. Coba, Abang lihat itu gak ada. Itu suara tangisannya, Bang. Abang denger apa sih? Saya denger denger apa-apa. Abang yang salah dengan denger apa-apa saya. Suara tangisannya jelas gitu, Bang. Saya gak mau lama-lama di sini, Bang. Permisi, Bang. Permisi, Bang. Bang, Bang, Bang. bang. Sebenarnya lo tuh siapa? Lo keluar tuh tunjukin lo, tunjukin. Lo siapa? Lo keluar, lo tunjukin depan gue lo keluar. Woi, woi, lo siapa? Woi, woi. Ma, tadi gue lihat banget sosoknya di sini dan terus gak ada. Len, kalau emang itu lo, lo tunjukin dong, Len. Udahlah. Di mana mata saya? Tra, apa yang harus kita lakuin, Tra? 
hidup gue tuh nggak bakal tenang kalau Aro Alin sering gentayangin gue terus. Shhh. Lo kok pengecut sih? Lo nakutin hal yang gak jelas tau gak sih? Yang lo mesti takutin, apa yang kita lakukan ke Alin bakal tanpa ongkar. Ini urusannya penjara, bukan main-main. Gue lebih baik masuk penjara daripada gue harus berhadapan sama hantu Alin. Shhh. Lo ngomong jangan kenceng kenceng Eh, lagi pula gue gak percaya tuh hantu bakal bisa kesini, ngerti gak lo? Eh, yang namanya setan, dari mana aja tuh bisa masuk? Lo udah berapa lama sih ikut gue? Masih pengecut aja, nyali lo tempe! Tra, tra. Gue ngerasain suatu tra. Ini pasti arwah hal yang dateng, Ini gimana nih, Tra? Astaga, gue mau cek. Tidak apa-apa. Tidak. Eh, gue gak mau, Tidak. Jok! Apa sih yang jatuh? Bingung gue. Jok, Jok. Sama genteng aja takut lo. Astaga. Dasar pengecut lo. Setan! Pergi lo! Gue bilang pergi! Pergi! Satu korban lagi jatuh. Ini harus dihentikan sebelum ada korban lagi. Pokoknya, Roy besok harus menemui Kaldi. Nah, Pak, Roy, menangin narwanya kalian. Udah jatuh dua korban. Hah? Tunggu, tunggu. Maksud kamu, arwah kalian bunuh manusia? Emang bisa? Iya, tadi maksudnya jatuh dua korban itu apa? Bukan, Pak. Kalian gak bunuh siapa-siapa. Dia cuma nyaruh temennya aja. Oh, kecelakaan yang melibatkan dua warga sini itu, Roy? Iya, Pak. Mah, mereka itu dua orang dari tiga orang. Penyebab kematiannya Kak Allen. Hah? Maksudnya tiga orang yang kapan hari kita ketemu? Iya, Pak. Udah ada dua korban. Roy, gak mau sepuluh lagi juga jadi korban, Pak. Tapi kamu gak boleh kesana hari ini. Hah? Papa ada urusan kantor. Kalau mau, baru besok. Tapi, Pak, kan... Roy. Dengerin papa kamu, mama gak mau kamu pergi sendirian, jadi kamu harus ditemenin papa. Hmm, nurut. Iya, Ma. Pa. Ling Ling, kemana ya? Halo, Roy. Lagi nungguin Ling Ling ya? Iya, Ling. Ling, bantuin Roy ya. Mau minta bantuan apa, Roy? Ling Ling, ikut Roy kampung sebelah ya? Iya, siap, Roy. Tapi Roy gak mau mau Roy tahu kalau Roy pergi kampung sebelah gak mungkin diizinin. Roy mau tahu dulu Mama sekarang lagi ngapain? Hey. Di mana Roy? Mama kamu ada di mana? Sekarang Mama lagi terus siang kok. Yaudah yuk kita langsung kampung sebelah aja yuk. Ayo. Lu jangan asal nyeblak dong. Lu tuh masih kecil, lu jangan fin orang dah. Kakak sama dua teman kakak yang buat kalian meninggal dunia kan? Kak, sebaiknya kakak melakukan karma baik. Kalau kakak gak mau sama kayak teman kakak, kalau kakak gak mau ngaku, kakak bakalan dapat karma buruk yang lebih parah daripada teman kakak. Bahkan kakak bisa meninggal dunia. Roy, permisi kak. Kok gitu aja susah banget sih, jangan sama manusia. Roy. Roy kemana lagi? Roy. Roy. Eh, 
Lali, kamu cari Roy? Iya, tapi tahu Roy di mana? Roy pamit ke kampung sebelah. Tapi izinin. <laughs> kamu jangan panik Lani. Eh, uh, si Roy aman. Papi yakin. Oh. Ya, kalau keyakinan papi salah gimana? Kamu sendiri ke sini, Roy? Enggak, Kak. Roy sama Lingling. Lingling? Iya, Kak. Lingling di sini, Kak. Enggak ada orang. Siapa Lingling? Di situ, Kak. Lingling di situ. Dia memang enggak bisa dilihat pakai mata biasa. Soalnya dia itu makhluk astral. Oh, iya, 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 udah. Roy, kamu yakin apa yang kamu lakuin ini akan berhasil? Oh, Roy gak tahu om. Roy cuma dikasih tahu itu aja, lewat mata batin Roy. Ya, Pak. Roy aja gak yakin dengan apa yang kita lakukan. Gimana kita mau berhasil coba? Di, apa salahnya dicoba? Mudah-mudahan ini cara yang terbaik untuk membuat Alin bisa arwahnya lebih tenang. Kasihan ibu kamu, hampir setiap hari didatangi sama arwahnya Alin. Ya udah, ya udah. Sekarang kakak harus nyiapin apa, Roy? Kakak cuma perlu siapin bambu yang ukurannya sedang, kak. Yang bilanya agak panjang. Habis itu ujungnya satunya tertutup, satunya lagi terbuka, kak. Oke, terus ada apa lagi kembang tujuh rupa atau dupa atau apapun itu perlu? Enggak, kak. Emang Roy dukun? Roy cuma sebagai jembatan aja, Kak. Buat nolongin arwahnya Kak Alen. Cuman Kak Aldi doang yang bisa bantuin Kak Alen. Karena Kak Aldi sedara sama Kak Alen. Sebentar, Roy. Kenapa, Ling? Ini mau ngasih kelindung. Untuk Kak Aldi sama Roy. Sekarang, kita harus lakuin apa, Roy? Sebentar, Kak. Kakak, lihat aja sendiri apa yang bakal terjadi. Halen. Di mana mata saya? Duh, papa mana ya? Udah jam segini belum pulang juga. Roy, Roy, semoga kamu gak apa-apa ya. Duh, kok tiba-tiba merinding ya? Ya Tuhan, Mama, 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 Mama bangun Ma, 
Ma, mama, mama kenapa ini? Ma, mama, mama bangun ma, ma. Apa yang harus aku lakuin? Gua harus ngaku atau gua harus kabur dari kampung ini? Gak bisa. Kalau begini terus hidup gua gak bakal aman. Gak bakal nyaman. Astaga! Apa apaan ini? Siapa pun lu, gua gak takut. Keluar lu. Itu suara Alen. Lu udah mati, Len. Lu jangan pernah ganggu gua. Pergi ya lu. Gatra. Gatra. Harus ikut gua Gatra. Kita coba ke rumah Alan. Siapa tahu Roy ada di sana. Roy, sampai berapa lama lagi kita nunggu di sini? Tak tahu kak. Sebentar kak. Kaldi, ya. kita harus cepat pulang. Ada apa? Mama Kaldi dalam bahaya kak. Kami teror sama Kak Alen. Kamu nggak percaya kan, Roy? Enggak, Kak. Ayo, Kak. Cepat pulang, Kak. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Alen, anak ibu. Iya, Bu. Ini Alen. Ibu ikut Alen ya. Alen kesepian, Bu. Iya, Nak. Ibu ikut kamu. Apapun yang buat kamu bahagia. Ibu mau ke mana? Ibu kenapa saya harus nunggu itu? Ibu mau ikut Alen, Pak. Mau nemenin Alen. Kasian Alen sendirian. Istighfar, Bu. Istighfar. Sadar, Bu. Bu. Istighfar, Bu. Bu. Bu, sadar, Bu. Alen itu sudah meninggal dunia. Dia sudah beda alam sama kita. Ibu kenapa, Bu? Bu. Ibu. Kaldi. Arwahnya Kalen mengganggu ibu ni kali. Len, udahlah Len. Kamu nggak perlu ganggu bapa sama ibu lagi Len. Kita sudah tersiksa dengan kehadiran kamu Len. Ibu sadar. Ibu sadar. Jangan ikut campur kami. Ibu akan aku ajak ke alamku. Aku kesepian kak. Kamu kembali aja ke alammu Len. Kembali Len. Darahnya kalian kak. Sekarang udah bersih kok. Sekarang kita buang yuk. 
bambu itu yang bersih kotornya kalian ke sungai. Kita cabut. Iya kak, yuk. Saya lega Roy pulang dengan selamat dan saya senang Roy bisa membuat hantu Allen tenang. Dari kisah ini saya bisa mengambil hikmah. Seyogjanya kita sebagai anak janganlah egois. Sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, takkan mengurangi kasih sayang orang tua kepada kita. Saya selalu berharap Roy kelak menjadi anak yang berbakti dan berguna buat orang banyak.